డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ గారు టు ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్ హనుమాన్ సినిమాని వీక్షించిన ఆయన మంత్రముగ్ధులై ఉలకించి ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడడానికి ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి చిలుకూరు బాలాజీ దేవస్థానం అర్చకులు శ్రీ రంగరాజన్ గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము శ్రీ రంగరాజన్ గారికి సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము వారిని ఒక మొక్కతో స్వాగతం పలుకుతున్నారు మన ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు ప్రశాంత్ వర్మ గారు తేజా సజ్జా గారు అండ్ చైతన్య గారు రంగరాజన్ గారిని వేదిక పైనే ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మిగతా వారు కెన్ హ్యావ్ యువర్ సీట్స్ స్వామి ప్లీజ్ బుద్ధిర్బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగతాం అజాట్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్స్మరణాత్భవేత్ నమ సదసే ఆంజనేయ స్వామి వారిని తలుచుకుంటే బుద్ధి బలము యశస్సు ధైర్యము నిర్భయత్వము అరోగతాం రోగం లేకుండా ఉండడము అజాడ్యము సోంబేరితనం లేకుండా ఉండడము వాక్పటుత్వం మాట్లాడేటటువంటి బలమైన శక్తి ఇవన్నీ కూడా ఆంజనేయ స్వామి ప్రసాదిస్తారు హనుమత్ స్మరణాద్భవేత్ ఆంజనేయ స్వామిని తలుచుకుంటే వస్తుంది అలాంటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని తలుచుకునేటట్టు చేసినటువంటి మొత్తం ఈ యూనిట్ మెంబర్లందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియడం కోసం నేను వచ్చాను ఇట్ ఈస్ యువర్ యువర్ గివింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ది వ్యూవర్స్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ది టీమ్ మెంబర్స్ మీరు అందరూ కృతజ్ఞత వందనం చేస్తున్నారు నేను మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి వచ్చాను అర్చకుడు అనేటటువంటి వాడు రెండు పాత్రలు పోషిస్తాడు భక్తుల ప్రతినిధిగా స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్తాడు గర్భగుడి లోపలికి గర్భగుడి నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు స్వామివారి ప్రతినిధిగా బయటికి వస్తాడు ఈ రెండు పాత్రలు పోషిస్తూ నేను మీ మధ్యలో వచ్చాను ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి చెప్పాలి మీకు ఎందుకంటే అర్చకుడికి స్వామివారి యొక్క మనస్సు తెలుస్తుంది నేను కొంచెం రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడతా తల్లి ఏమనుకోవద్దు తప్పకుండా సార్ ఎందుకంటే నేను అడిగాను కొంచెం ఎక్కువసేపు మాట్లాడతాను వీళ్ళందరూ కష్టపడిన వాళ్ళు ముందు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడతాను అనే సజ్జా తేజాకి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్టుకుంటాను అందరు ఎందుకంటే ఆయన మొదటి ప్రెస్ మీట్లోనో ఏమో మీరు అదేంటి ఈ సినిమా మీరు వేశారు కదా అందులో నేను సరిపోనా నేను సరిపోనా నేను సరిపోనా అన్నట్టుగా ఒక చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలాంటి ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఇవ్వగలడం చెప్పి ప్రశాంత్ వర్మను చూస్తే నేనేమో ఎక్కువ వయసు ఉంటాడేమో అనుకొని వచ్చి చూస్తే నేను వీళ్ళందరినీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను చిన్న పిల్లవాడు ప్రొడ్యూసర్ గారు యంగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యంగ్ మ్యూజిక్ యంగ్ ఓల్ టీమ్ ఈజ్ యంగ్ టీమ్ ఎక్సెప్ట్ అవర్ మీర్ గారు మీరు ఎలాగో తాతయ్య పాత్ర పోషించారు కాబట్టి ఎన్నమ్మా ఒరే ఓర్ యంగ్ పీపుల్ సేందుటే ఒక అద్భుతమైన ఒక విజేత కొడుతురు కాంగ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ 
ఎందుకంటే ఇరవై రెండో తారీఖు అంత రామమయంగా ఉండింది అంత రామమయం రాముల వారి యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమం ఈ ఆంజనేయ స్వామి నేను ప్రశాంత్ వర్మకి డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేశాను ముందు మెసేజ్ పెట్టాను నేను ఫోన్ చేసి మీరు కొన్ని పాత్రలు సృష్టించారు అందులో విభీషణుడి పాత్ర విభీషణుడు ఆంజనేయ స్వామి సుందరకాండలో ఒక ఘట్టం మీకు చెప్తాను విభీషణుడు ఆంజనేయ స్వామి యుద్ధం జరుగుతున్నది రాత్రిపూట వెళ్తున్నారు అందరూ పిన్ వానరులు అందరు చ పడిపోయి ఉన్నారు కొంతమంది చనిపోయినారు చేతులు కాళ్ళు విరిగిపోయి ఉన్నాయి అలాంటి వానరుల నడుమ సంచరిస్తున్నారు అక్కడ జాంబవంతుడు ఉన్నాడు జాంబవంతుడు కూడా ఒళ్ళంతా నొప్పితోటి రుధిరంతో పడుకొని ఉన్నాడు జాంబవంతుడు విభీషణ అడుగుతున్నాడు ఆంజనేయ స్వామి ఎలా ఉన్నాడు ఆంజనేయ స్వామి ఎలా ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు ఏంటి వేరే వాళ్ళ గురించి అడగలేదు సుగ్రీవుడి నుంచి అరగలేదు అంగదుడి నుంచి అరగలేదు ఆంజనేయ స్వామి గురించి మాత్రమే ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఆంజనేయ స్వామి ఒక్కడు బతికుంటే మా వైన వానర సైన్యం మొత్తం బతికున్నట్టే ఆంజనేయ స్వామి ఒక్కడు పోతే మేమందరం బతికున్నా ప్రయోజనం లేదు అలాంటి హనుమాన్ సినిమా తీసినందుకు ప్రశాంత్ వర్మ మీ అక్కన మీ చెల్లెల మీకు హెల్ప్ చేసినందుకు రీసెర్చ్లో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అమ్మా యూ హెవ్ డన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఎక్సలెంట్ ఐఎమ్ రియలీ టెలింగ్ యూ డిజర్వ్ భగవాన్ బాలాజీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లెస్సింగ్ మా వరలక్ష్మి ఎక్సలెంట్ తల్లి ఒక నేనేమో ఐఎమ్ ఎ ఫాదర్ ఆఫ్ యూ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ సీయింగ్ యూ ఈ అమ్మాయి అమృతన్న పేరే అద్భుతంగా పెట్టారు మీ వాళ్ళు అమృతమయమైనటువంటి పాత్ర పోషించావు నేను ఒకటే ఒకటి చెప్పి విరమేసుకుంటాను నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రశాంత్ గారిని టు ఇంక్లూడ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ మూవీ ఇప్పుడు మనందరం ఇబ్బంది పడేది టీనేజ్ సూసైడ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆంజనేయ స్వామికి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అనుకున్నాడు మీకు ఎవరికైనా తెలుసా ఎవరికైనా అమ్మాయి రీసెర్చ్ చేసిన అమ్మాయి నీకు తెలుసా నేను రామాయణం పుస్తకం సుందరకాండం వాల్మీకి రామాయణం పెట్టుకుని ఉన్నాను పదమూడవ సర్గంలో ఆంజనేయ స్వామి మొత్తం లంక అంతా వెతుకుతాడు సీతమ్మ కనిపించదు సీతమ్మ కనిపించకపోతే నేను ఇంత దూరం ఎగిరి వచ్చి ఉట్టి చేతులతో పోతే నాకు ఏముంటుంది విలువ నంబర్ వన్ సీత కనిపించలేదంటే రాములవారి పరిస్థితి ఏముంటుంది అయోధ్య వాళ్ళ పరిస్థితి ఏముంటుంది వానర సైన్యం ఏముంటుంది వాళ్ళందరూ ప్రాణత్యాగం చేస్తారు అందుకోసం నేను ప్రాణత్యాగం చేసుకుంటాను ఎలా చేసుకుంటాను లిస్ట్ చెప్తున్నాడు చెట్టుకు ఉరేసుకుంటాను లేకపోతే నిప్పు పేర్చి అందులో దూకుతాను సముద్రంలో పడిపోతాను మునిగిపోతాను లేకపోతే ఆహారమే స్వీకరించకుండా అలా పడుకుంటాను ఏదైనా క్షుద్ర జంతువు తినేసిపోతుంది ఇవన్నీ చెప్తున్నాను ఆంజనేయ స్వామి ఇమాజిన్ ఎ పర్సన్ లైక్ అనుమాన్చి థింకింగ్ అబౌట్ ఏ సూసైడల్ టెండెన్సీ తర్వాత తానే ఆలోచిస్తు నేనే చనిపోతే నేను చనిపోతే వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు మళ్ళీ ఆలోచిస్తున్నాడు వినాశే భగవో దోషా జీవన్ భద్రాణి పశ్యామి అంట ఆంజనేయ స్వామి సెల్ఫ్ కౌన్సిలింగ్ చేసుకుంటున్నాడు మీరు మీ మీడియం చాలా పవర్ఫుల్ అమ్మా నేను చూసినాను ఈ థియేటర్లో మీరు చెప్తున్నారు కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చెప్తున్నారు నేను మా చిలుకూరు బాలాజీ స్వామి వారి సేవలో నా దగ్గర ఒక పవన్ కుమార్ ఉన్నాడు ఆయన అన్నాడు స్వామి మనం హనుమాన్ సినిమా వెళ్ళాలి ఏముందిరా అందులో అని అన్నాను మీరు రండి స్వామి అన్నాను అందుకే ఫోన్ చేసి అడిగితే వి వెంట్ అండ్ దెన్ ఐ వాస్ లిటరలీ స్పీచ్లెస్ ఫర్ ద సచ్ ఎ ఎక్సలెంట్ మూవీ విచ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఈ సమాజం పట్ల మీరందరూ కూడా ఇలాంటి ఒక వ్యా విలువ కలిగినటువంటి సినిమాలు తీయాలి ఒక్క సీన్ కూడా వలగరలేదు ఏదో సినిమాల్లో కొన్ని 
ఆడవాళ్ళని వక్రీకరించి చూపిస్తేనే హిట్ అవుతుంది అలాంటి ఒక ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పెద్ద చంపదెబ్బ ఈ ఏమి ఆ సౌండ్ రాలేదు ఏమి జై శ్రీరా సర్వే జనా సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు ధన్యవాదాలు స్వామి చాలా చాలా సంతోషం ప్రతినిత్యం వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలిచే మీరు మీ ఆశీస్సులు మీ అభినవ